Il sistema DI2 di Shimano rappresenta l'apice assoluto delle prestazioni e dell'efficienza nei cambi dei rapporti. È più veloce, più preciso, più personalizzabile e più affidabile di qualsiasi altro prodotto oggi presente sul mercato. L'acronimo DI2 significa Digital Integrated Intelligence e questo sistema è stato introdotto da Shimano nel 2009. Da allora Shimano ha continuato a sviluppare e migliorare la tecnologia di i2 introducendo nuove versioni e funzionalità nel corso degli anni. La cosa bella è che il sistema può essere interfacciato a un ciclo computer in modo da fornirvi informazioni utili come per esempio monitorare la carica rimanente della batteria oppure la combinazione dei rapporti che state utilizzando in un dato momento. Il gruppo Ultegra di i2, il sistema di cambio elettronico a 12 velocità montato sulla mia bici, è stato lanciato nell'agosto del 2021, mentre il 105 di i2 montato sulla bici di Pierre è ancora più recente, infatti è stato lanciato a fine giugno 2022. Per visualizzare le informazioni bisogna collegare i due sistemi e in questo video vi mostro come fare. Prima cosa selezionate il profilo, in questo caso ROAD, dopodiché andiamo con questo tasto, questo è un 500, Garmin 540, quindi non touchscreen, andiamo col tasto in alto a selezionare impostazioni, selezioniamo, selezioniamo sensori e aggiungiamo sensore. Andiamo a selezionare Shimano DI2. Do una cambiata in modo da attivare il sensore, il dispositivo. È stato trovato e lo selezioniamo. Mi dice vuoi aggiungere una pagina dati personalizzata per supportare i nuovi sensori? Ma diciamo di sì. Vuoi configurare i pulsanti DI2? I pulsanti di i2 quali sono? Faccio una zoomata, zoom in alto. Questi sono i pulsanti di i2 per Ultegra e Dura Ace. Ci sono due pulsanti qui sopra sul manubrio che possono essere configurati. Andiamo a vedere come fare. Quindi selezioniamo sì, voglio configurarli e mi dice il comando del cambio sinistro. Ok, lo seleziono. E mi dice, puoi selezionare con una pressione singola, tenendo premuto il, pols il pulsante, oppure premendolo due volte. Mi va bene un singolo clic. E qua mi dice quello che posso fare. Posso switchare sulla pagina successiva, pagina precedente, registrare l'app, timer, start, avvia timer, interrompi, interrompi timer, attiva retroilluminazione, seleziona la mappa, mappa, Profilo altimetrico, mostra riepilogo l'app, luci on off, cambia modalità luci, screenshot, insomma tantissime. Mi va bene la pagina successiva, quindi la seleziono, esco, esco e poi dobbiamo andare a selezionare i campi della schermata di i2. Si possono selezionare diverse funzionalità. Quello che andiamo a cercare noi sono i rapporti. Lo selezioniamo. Andiamo a deselezionare la batteria sensore rapporti e a selezionare i livelli di batteria del DI2. Non so quale sia la differenza tra le due. Vado anche a deselezionare il rapporto di trasmissione e invece vado a selezionare il rapporto anteriore e il rapporto posteriore che dovrebbe darci una rappresentazione grafica de, de, dei vari pignoni. Bene, sono contento con questa selezione, esco, vado a salvare le mie opzioni qua e adesso mi dice ok, come ti mostro le informazioni che mi hai selezionato? Questa è la pagina 4B dove trovo la combinazione dei rapporti, i livelli di batteria, il rapporto selezionato attualmente all'anteriore, la, la corona, e il pignone posteriore. Bella come rappresentazione. Ma questa posso addirittura andarla a cambiare perché posso andare... Guardate questa rappresentazione com'è bella. Mi fa vedere proprio su quale pignone sto lavorando, il 9. 
ma posso andarla a variare perché posso scegliere di utilizzare 10 campi così ho tutte queste informazioni sopra relative al DI2 e sotto posso mettere informazioni relative alla frequenza cardiaca, potenza, ehm, il tempo percorso, chilometraggio percorso, velocità, insomma posso personalizzarla a piacere. Come fare? Vi faccio vedere un esempio. So, quindi seleziono questo, poi vado a posizionarmi sul campo con questo bottone sotto, seleziono il campo con questo bottone, ci clicco sopra, per esempio posso andare a prendere la potenza, la seleziono, potenza e questa appare qui, vedete? Per salvare il tutto vado giù col bottone fino a selezionare fatto, vedete? Lo seleziono e voilà, e torna al sensore. A questo punto dobbiamo andare a configurare il sensore, lo seleziono, e vado a selezionare i dettagli del sensore quindi devo andare a settare in modo corretto le mie corone all'anteriore io ho un 50 34 quindi deseleziono automatico seleziono rapporti predefiniti e vado a vedere se c'è il mio 50 34 eccolo qua lo seleziono e il gioco è fatto vado indietro e vado questa volta a selezionare rapporti posteriori anche in questo caso deseleziono automatico rapporti predefiniti e vado a prendere 12 velocità 11 30 che è il mio pacco pignoni eccolo qua 11 30 12 velocità e mi dà tutti i rapporti, vedete, il rapporto 1, il 30, 27, 24, sono i vari pignoni, 12 pignoni, la dentatura di ogni pignone, il rapporto 6, 17 denti, 16, 15, 14, 13, 12 e 11, meraviglioso, esco, esco, bene, esco, esco, torno a road, vado a vedere le mie schermate principali e posso cambiarle con il bottone che abbiamo predefinito all'inizio, quindi metto qua, schiaccio questo bottone e lui cambia la schermata, questa è la schermata dove visualizzo potenza e frequenza cardiaca, schiaccio, questa è la nuova schermata che andrò a configurare con tutte le informazioni relative al DI2, schiaccio ancora, questa è la mia schermata principale dove ho anche i livelli della batteria e via così, è la mappa. Non mi piace avere tante schermate, principalmente sono qua tre, adesso ne ho aggiunta una che è quella relativa ai, alle informazioni del DI2. Vediamo se cambio. Avete visto? Cambio 10, 9. 8, 9, 8 e mi dà anche la combinazione dei rapporti, vedete? 50, 15, 16, bellissimo, meraviglioso. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!